ഹലോ ഗൈസ് ബ്ലാക്ക് മാമ ഗെയിമിങ്ങിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് കുറച്ചായി ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് മറ്റേ ഓൺലൈൻ ലാഗ് ഫിക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനമാണ് വീഡിയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ തുടങ്ങാൻ മുമ്പ് നിങ്ങളോട് ചെറിയൊരു കാര്യം പറയണമെന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക കണ്ട മാത്രം പോരാ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി നിങ്ങളുടെ സ്കോഡൊക്കെ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യും ആ സെറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടണം അന്നാ മാത്രം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യണേൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപയോഗം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും കമന്റിൽ ചോദിക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും തിരിച്ച് റിപ്ലൈ കൊടുക്കണ്ട് കമന്റിൽ ഡൗട്ട് വയ്ക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും റിപ്ലൈ കൊടുക്കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ലിങ്ക് അടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് അഡ്മിൻസിനോട് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ അവർ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യണേൻ്റെ മെയിൻ എയിം അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് ഇടണം നമ്മൾ ചെയ്യണേന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോ പോകാം ഈ വീഡിയോയില് പി ബോയർ എന്ന മാനേജർ റിവ്യൂ ആണ് ചെയ്യണത് പി ബോയറിന് ശരിക്കുള്ള പേര് എറിക് ടൻ ഹാഗ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം നെതർലാൻഡിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ചെറിയൊരു ഗ്രാമത്തിലാണ് ജനിച്ചത് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ പുള്ളിക്ക് ഫുട്ബോളിനോട് വലിയൊരു ഇഷ്ടമായിരുന്നു അങ്ങനെ പുള്ളിയുടെ കരിയറിൽ പുള്ളി സി എഫ് ആയിട്ടാണ് പുള്ളി കരിയർ തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ പുള്ളിയുടെ ഹൈറ്റും ഫിസിക്കൽ എബിലിറ്റിയൊക്കെ കാരണം പുള്ളി ഒരു സെന്റർ ബാക്ക് ആയിട്ട് മാറിയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ റിട്ടയർ ആയ അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഒരു മാനേജർ റോളിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ബയൺ മ്യൂണിക്കിന്റെ സെക്കൻഡ് ഡിവിഷൻ കോച്ചായി അദ്ദേഹം സ്ഥാനം ഏറ്റു അവിടെ ബയൺ മ്യൂണിക്കിന്റെ ഫസ്റ്റ് ടീം കോച്ചായ പെപ് ഗാഡിയോളെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കുറെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ലോകത്തിൽ ഫേമസ് ആയത് പിന്നെ പുള്ളിയുടെ ഇനി മാനേജർ ടാക്ടിക്സ് പറയാം ആദ്യം പി ബോറിന്റെ ഒഫൻസീവ് ടാക്ടിക്സ് പറയാം അറ്റാക്കിങ് സൈഡ് കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് ആണ് ബിൽഡപ്പ് ഷോർട്ട് പാസ് ആണ് അറ്റാക്കിങ് സോൺ സെന്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ പാസ്സുകൾ ഇട്ട് സെന്ററിൽ കൂടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ സെന്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ എ എം എഫിന് നല്ലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ പൊസിഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ഫോർമേഷൻ ആണ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റൈല് ഫ്രണ്ട് ലൈൻ പ്രഷർ ആണ് ബോൾ പോയാലും അത് തിരിച്ച് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് ലൈൻ പ്രഷർ കണ്ടെയ്മെന്റ് ഏരിയ വൈഡാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒപ്പോണൻസ് വൈഡിൽ കൂടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കിട്ടണം പിന്നെ പ്രസിങ് അഗ്രസീവ് ആണ് ഇപ്പോൾ ബോൾ പോയാലും അത് തിരിച്ച് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഇതാണ് പ്രസിങ് അഗ്രസീവ് ഇനിയിപ്പോൾ ഡിഫൻസ് ടാക്ടിക്സ് പറയാം അതിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല ആകെ പ്രസിങ് മാത്രം കൺസർവേറ്റീവ് ആണ് ആ കാര്യം ഞാൻ ഡിഫൻസ് ടാക്ടിക്സ് ഇനി പറയുമ്പോൾ അതിലൂടെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം ഇനി സ്കോഡ് എങ്ങനെ ഇതിൽ ഇടാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം ബോയറിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ പറയാം ഫോർ ടു വൺ ത്രീ ആണ് എൽവോമെൻ്റെ ഒരു സാമ്യമുള്ള ഒരു ഫോർമേഷൻ ആണ് അതിൽ എ എം എഫിന് എടുത്ത് ഒരു ഡി എം എഫ് റോളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഡിഫൻസ് ഒന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫോർമേഷൻ ആണ് പക്ഷെ അറ്റാക്കിങ് ഒക്കെ ഒരു ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഗോളിനെ പറ്റി പറയാം ഗോൾ കീപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർമേഷൻ ഒരു ഫ്രണ്ട് ലൈൻ പ്രസർ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഒഫൻസീവ് ഗോൾ കീപ്പറിനെ ഇടണായിരിക്കും നല്ലത് ആലിസൺ ബക്കർ ഡഗിയ എഡേസൺ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒഫൻസീവ് ഗോൾ കീപ്പറിനെ ഇടായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ സെന്റർ ബാക്കിലാണെങ്കിൽ ആദ്യ സെന്റർ ബാക്ക് എന്തായാലും ഒരു ബിൽഡപ്പ് ആയിരിക്കണം വാൻഡേജിനൊക്കെ പോലത്തെ ഒരു ബിൽഡപ്പ് ഉള്ള ഒരു സെന്റർ ബാക്ക് ആയിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സെന്റർ ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നേ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫ്രണ്ട് മാൻ
എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നെറ്റ്വേർഡ് ബെക്കാമ് പോക്ക് ബാ അങ്ങനത്തെ പ്ലേസ് ആണ് പിന്നെ എ എം എഫ് ഇതിൽ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എ എം എഫിന്റെ പൊസിഷൻ അവിടെ ഒരു റോമിംഗ് ഫ്ലാഗ് മെസ്സിനെ പോലത്തെ ഒരു പ്ലെയറിനെ കളിക്കുക പിന്നെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ പിന്നെ ഒരു ഓൾഡ് പ്ലെയർ അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്ലേയേഴ്സിന് ഈ എ എം എഫിന്റെ പൊസിഷൻ ടീം കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ എ എം എഫ് ആണെങ്കിൽ കൂടുതലും റോൾ ഈ ഫോർമേഷനിൽ എ എം എഫിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഈ പ്ലേ മേക്ക് ചെയ്യാനും പാസ് കൊടുക്കാനും ഫിനിഷ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഈ എ എം എഫിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ കൂടുതലും അറ്റാക്ക് ഒക്കെ ഒക്കെ കൂടുതലും ഈ എ എം എഫ് യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യണേ അതിനെ പറ്റി എങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് ടീമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ റൊണാൾഡോനെ പോലത്തെ ഒരു പ്രോലിഫിക് വിങ്ങർ ആണ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇടേണ്ടത് സ്പീഡും ഫിനിഷിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ള റൊണാൾഡോ ഹസാഡ് മാനിനെ പോലത്തെ പ്ലേസിനെയാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് റൈറ്റ് വിങ്ങിൽ ഒരു റോമിംഗ് ഫ്ലാഗിന് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം അതിൽ മെസ്സി ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സലാഹ് ആണ് സലാഹ് ഇപ്പൊ മെസ്സിനെ നിങ്ങൾ എം എഫ് ആയിട്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ സലാഹിന് എന്തായാലും നിങ്ങൾ റൈറ്റ് വിങ് ഫോർവേഡ് ഇടാ പിന്നെ സി എഫ് പറയാ സി എഫിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ഗോൾ പോയിച്ചർ എന്തായാലും വേണം എം ബാപ്പെ ഒബമയങ് ലെവൻഡോസ്കി അങ്ങനത്തെ പ്ലേസിനാണ് ഗോൾ പോയിച്ചറിൽ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഡ്രിബിളിങ് ഫിനിഷ് ഒക്കെ ഉള്ള അപ്പൊ എന്തായാലും അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലെയർ നിങ്ങൾ സി എഫിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി എങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അറ്റാക്കിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ സെൻട്രി കൂടി ഷോർട്ട് പാസ് ഇട്ട് ഡി ബോക്സിന്റെ അവിടെ വരെ എത്താം മീൻസ് ഈ എ എം എഫ് ഡി എം എഫ് സി എം എഫ് മൂന്ന് വെച്ച ഒരു ട്രയാങ്കുലർ കോമ്പോ വരും അവർ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ടിക്കറ്റാക്ക് ചെയ്തായിരിക്കണം ഈ ഡി ബോക്സിന്റെ അവിടെ വരെ എത്തിക്കേണ്ടത് ഈ പ്ലേ മേക്കിങ് പക്ഷെ അധികം സമയം എടുക്കരുത് രണ്ട് മൂന്ന് പാസിനുള്ള എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആ ഡി ഡി ബോക്സിന്റെ അവിടെ വരെ ഈ ബോൾ എത്തിക്കുക പിന്നെ ഈ സി എം എഫ് എ എം എഫ് വെച്ച് പാസ് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്ത് സെന്റർ ബാക്കിന് നിങ്ങൾ പ്രഷർ ചെയ്യണം എ എം എ എം എഫ് വെച്ച് സെന്റർ ബാക്കിനെ പ്രഷർ ചെയ്ത് സി എഫിന് ഒരു ഓപ്പൺ സ്പേസ് അവിടെ ഉണ്ടായി കൊടുക്കണം അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സി എഫിന് ബോൾ കൊടുത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാന്നുള്ളൂ അതെന്തായാലും നിങ്ങൾ ഒരു എ എം എഫ് വെച്ച് പ്രഷർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം അവരുടെ ഒപ്പോണന്റിന്റെ സെന്റർ ബാക്കിനെ പിന്നെ പറയാനാണെങ്കിൽ എ എം എഫ് ആണ് എ എം എഫിൽ ഇപ്പൊ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ബോൾ ട്രൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മെസ്സിനെ പോലത്തെ ഒരു പ്ലെയർ ഇട്ട് വേണം എ എം എഫ് കളിപ്പിക്കാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ പ്ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലേസ് ഉള്ള പ്ലേസിനെ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഹോൾ പ്ലെയർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സി എഫിന്റെ കൂടെ സി എഫിന് ബോൾ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ഇവർ ആ ഗ്യാപ്പിലോട്ട് ഓടിക്കേറി സി എഫിന് വേണ്ടി ഹോൾ പ്ലെയറിന് ഒരു ത്രൂ വെച്ച് കൊടുത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാന്നുള്ളൂ അത്ര എളുപ്പമായിട്ടും ഈസി ആയിട്ടും ഈ ഹോൾ പ്ലെയർ നിങ്ങൾക്കൊരു ഗ്യാപ്പിലേക്ക് ഉള്ള എല്ലാ സ്പേസും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് കളിച്ചോളും പിന്നെ ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കറിന് ഇടുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് പ്ലേ മേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ പാസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലേ മേക്കറിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നായിരിക്കും ഹോൾ പ്ലേസിനെ പറ്റി പറയാം ബ്ലാക്ക് ബോൾ ഹോൾ പ്ലേസ് എ എം എഫിൽ ഉള്ളത് ക്രൈഫ് ബ്രൂണോ ഫെർണാൻസ് റൂസ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്ലേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബ്ലാക്ക് ബോൾ വെറൈറ്റി ഉള്ള എ എം എഫ് പക്ഷെ ഗോൾഡ് ബോളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഹോൾ പ്ലേസ് ഉണ്ട് മീൻസ് ഹാവേർട്സ് സെനിയോളോ ഡെലിയാലി അങ്ങനത്തെ നല്ല ഗോൾഡ് പ്ലേസ് ആണ് എ എം എഫിൽ ഹോൾ പ്ലെയർ പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈൽ ഉള്ളത് അവരെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു മാനേജറോടെ ആണ് എ പി ബോയറ് മാത്രമല്ല ഈ എ എം എഫും സി എഫ് കൂടി ഒരു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ഷോർട്ട് പാസ് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്ത് സെന്റർ ബാക്കിനെ പ്രഷർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു അവിടെ ഒരു അറ്റാക്കിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മീൻസ് എ എം എഫ് വെച്ച് നിങ്ങൾ സെന്റർ ബാക്കിനെ പ്രഷർ ചെയ്തിട്ട് ഈ സി എഫിന് ഒരു ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ഇവിടെ ഉണ്ടായി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സി എഫിനെ ഈസി ആയിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല ഇതിൽ അറ്റാക്കിങ് ഏരിയ മിഡായതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതലും നിങ്ങൾ ഈ എ എം എഫും സി എഫും വെച്ച് ഷോർട്ട് പാസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക മാക്സിമം അപ്പൊ അറ്റാക്കിങ് ഏരിയ സെന്റർ ആയതുകൊണ
ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ എടുത്ത് ഹോൾ പ്ലെയറിന്റെ അവിടെ എ എം എഫ് ഇടാം എന്നിട്ട് ഈ ബോക്സ് ബോക്സ് സി എം എഫ് പ്ലെയറിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ഹോൾ പ്ലെയർ സി എം എഫ് പ്ലെയർ ഇടാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റാക്കിങ് കൂടുതൽ കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടാനും പ്ലേ മേക്കിങ് കൂട്ടാനും പറ്റും ഈ എം എഫ് പ്ലേ മേക്കർ കുറച്ചായിട്ട് കൂടുതൽ പാസ്സിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും മാത്രമല്ല ഈ ഹോൾ പ്ലെയർ സി എം എഫ് കുറച്ചുകൂടി അകത്തേക്ക് ഗ്യാപ്പ് ഒക്കെ കണ്ടു പിടിച്ച് അകത്തേക്ക് ഒരു സ്പേസ് ഒക്കെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റാക്കിങ് നിങ്ങൾക്ക് അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ഡിഫൻസ് ടാറ്റിക്സ് പറയാം അല്ല ആദ്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഡി എം എഫ് ഒരു ആങ്കർ മാൻ ആണ് ഇടുന്നത് അതിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സെറ്റ് ബാക്ക് ഡിഫെൻഡറെ തന്നെ കിട്ടുകയാണ് അത് ഈ ലോങ് ബോൾ സ്പാമേഴ്സിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ആകും ഈ ആങ്കർ മാന ഡി എം എഫ് ആയിട്ട് ഇടുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് കണ്ടെയ്മെന്റ് ഇതിൽ വൈഡാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആസ്പിൾക്കോറ്റ പവാഡ് അങ്ങനത്തെ പ്ലേസിനെ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് പൊസിഷനൊക്കെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പ്ലേസ് ആണ് അവർ അതായത് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് വഞ്ചി നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഡിഫൻസ് ടാറ്റിക്സിന്റെ ആകെയുള്ള ഒരു ഡിഫൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രസിംഗ് ആണ് പ്രസിംഗ് കൺസർവേറ്റീവ് ആണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ സെന്റർ ബാക്കിന് ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്ലേസിന്റെ ബോൾ പോയാലും നിങ്ങൾ സെന്റർ ബാക്ക് പുഷ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോയാൽ ബോൾ എടുക്കാൻ നോക്കില്ല ഒരു ബോള് പോലെ ഡിഫൻഡ് പോലെ പക്കയായിട്ട് അവർ സെന്റർ ബാക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ആ പൊസിഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കും അതാണ് ഈ പ്രസിംഗ് കൺസർവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഡിഫൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓഫൻസ് ആറ്റിക്സ് നിങ്ങൾ ഡിഫൻസ് നിങ്ങൾ പൊട്ടണം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഡിഫൻസ് ആറ്റിക്സിലേക്ക് മാറണിക്കും നല്ല എന്താ വെച്ചാൽ കൗണ്ടറിലൊക്കെ അതിലെല്ലാം ടാറ്റിക്സ് ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഈ ഡിഫൻസിലേക്ക് ഒരു മാത്രം ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉള്ളു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഡിഫൻസ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ബോയറിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് ബോയറിന്റെ റിവ്യൂല് അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല കമന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ ഡൗട്ട് ഒക്കെ എന്തായാലും ചോദിക്കുക എന്തായാലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതായിരിക്കും പിന്നെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യാം ചാനല് ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇനി വേറൊരു വീഡിയോ കാണാം